Hello mga bishi, good morning, good afternoon, and good evening. So ngayon, meron tayong buong manok. Ito yung buo nating manok. Kinakat ko siya. Ayan. Cut natin siya. Ganito yung manok. And then, ganyan ninyo. I-cut nyo siya sa gitna. Gitna. <laughs> gitna. And then, alisin nyo lahat ng mga laman-laman niya. And then, katulad nung sinabi ko, nilalagyan ko siya ng asin. Pag ganon. And then, nilalamas natin siya ng lemon. Ng pag ganon. Para nga mawala yung lansa. Ayan. So, ito ngayon, hindi natin siya babalatan. Kasi ilalagay natin siya sa oven. Pero tinatanggalan natin siya ng mga dito. Tsaka dito. At tsaka itong mga to. Yung pakpak niya. Kasi yun daw yung magdadala ng lansa. Yung pakpak niya. Yung dito niya. Sa dulo. So, gasan din natin siya. Ilalaga ko muna to siya bago natin ipasok sa oven para malambot na malambot. Pati mga buto niya, pwede natin kainin. Ayan. Ugasan natin siya ng running water. Patanggalin na itong mga ganito. Yung parang skin niya. Yung ganun. para ng manok natin. So, yung matitira yung ribs dito, huwag niyong ikangat yung ribs dito kasi siya yung kakatip para hindi magkahiwalay-hiwalay yung manok natin. And then, lagay natin ito sa pressure cooker. Ito yung pressure cooker natin. Pag ganun siya. Again. And then, maglagay tayo ng sibuyas at saka uh, kamatis. Sabawan natin siya. Tapos, ilaga. Nagyan natin siya ng asin, paminta, tsaka kiwi. Yung manok natin mga bishi, lalaga na natin siya. Nagyan natin siya ng sibuyas at saka kamatis. And then, paminta, asin, isang kutsarang asin. Tapos, cumin. Isang kutsaritang cumin. Ganon. So, ilalaga lang natin siya mga bishi ng mga 30 minutes. Bago natin siya ipasok sa oven. Ayan. So, hintayin lang natin siyang maluto. Ng mga 30 minutes. So, after 30 minutes mga bishi, luto na yung ating manok. So, ito yung ating baking ano, baking pan. Nilalagyan natin siya ng mga damo-damo. <laughs> Parsley, dill, tapos siling na buyo. And then, ipaibabaw natin ang ating manok na napakuluan natin sa pressure cooker ng 30 minutes. So, yan siya kalambot. Sobrang lambot. Kasi yun ang gusto nila. Sobrang lambot. Ayan. So, gagawa tayo ngayon ng sauce para ipahid natin sa ibabaw. natin. Kagawa tayo ng sauce. Mayroon tayong Rixi Volji. Kukuha lang tayo ng isang kutsara. Ayan, isang kutsara. 
Lagay natin siya dito. And then, mag a tayo ng isang kutsaritang lemon. And then, ang parsley flakes. Ayan. Nang paminta. And then, ang buffalo. Buffalo chicken. Isang kutsarita. Ayan siya. Buffalo chicken wing sauce. Tapos ketchup. Yung ketchup natin. Ayan. Isang kutsarita. And then, imimix natin siya ngayon sa ating manok. Nalagyan ko na ba ng asin? Wala pang asin. Sarap siya. So, ipapahid natin siya dito. Ayan. Tapos, ipasok natin siya sa oven ulit hanggang magbula sa ibabaw. Siguro mga ano, mga 20 minutes. Ayan. Masarap siya maanghang-anghang ng konti kasi nga yung buffalo natin maanghang-anghang siya ng konti. So, ayan siya. Then, lalagyan natin siya ng sesame seeds sa ibabaw. Ayan. Yung lunga sa bisaya. Ayan mga bishi. So, ipapasok na natin siya sa oven. Mamaya, titignan nyo pag maluto niya. Ayan. Di nakapasok na siya sa oven. So, mag-timer lang tayo ng mga 30 minutes para mapula siya. Ayan siya. So, ayan mga bishi. Luto na yung ating manok. So, kailangan na natin siya tanggalin sa oven and then lagay natin dito. So, pwede itong ready to serve na. Pwede rin kayong mag, ano, mag i-transfer nyo sa plato. Pero ako ready to serve na to kasi malinis naman. And then, syempre papalamutian lang natin siya ng ganun. Ayan. Ayan, mga bishi. So, mayroon na tong mayroon na tayong ulam ngayong araw na to. So, ayan yung aking manok na may Sesame seeds at saka buffalo. Bu buffalo sauce. So, ayan mga bishi. Thanks for watching and get blessed. Have a nice day. Bye.